大家好，每日一更的小师姐来了。韩国演艺圈美女如云，除了颜值高、气质好之外，天然与否有时候也未成为外界关注的一大焦点。虽然韩国因医美盛行而闻名，但有不少女神是天生丽质的代表。而今天，小师姐就将韩娱圈内的十位母胎纯天然美女盘点出来，一起来看看有哪些人从小就是完美型美貌吧。第一位全智贤，从我的野蛮女友来自星星的你到蓝色海洋的传说智异山，美貌数十年如一日的全智贤，不外乎就是韩国演艺圈的母胎美女代表之一。十五岁，全智贤以时装杂志模特的身份正式出道，不仅从学生时期便开始享受到了被爱慕者塞爆情书的待遇。随着2001年凭着我的野蛮女友晋升一线女星，甚至还超越韩孝周、申敏儿、朴敏英等同样出身东国大学戏剧电影学习的演员，背后被封为传说般的存在。全智贤的妙处在于，不管是多油腻、搞怪的表情，只要他一做出来，你只会觉得生动有趣。我的野蛮女友是这样，来自星星的你也是如此。她属于人美心好的女演员，曾多次获得影后、事后桂冠。而且全智贤的择偶眼光也不错，白富美找到了高富帅，任谁看了都会说绝配。而在感受着她过往的华丽事迹的同时，也期待下一部作品能够早日官宣，让我们一睹冻龄女神的风采就好了。第二位韩家人，学生时期在因缘际会下接受了一则关于高中均质化问题的新闻采访，便凭着精致的脸蛋与空灵的气质，被众多经纪公司相中的韩家人，之后除了透过拍摄海洋航空的广告顺利进入演艺圈，接着他主演的《黄色手帕》。马周街残酷时等作品也都有着不错的成绩，而2005年选择在当红之际与同为演员的严正勋步入婚姻殿堂的他，虽然曾让许多粉丝一夕之间失去了国民初恋，但2012年以建筑学概论拥抱太阳的月亮再度回归荧幕前时，却依旧展现了无人能敌的号召力，有美貌也有演技，还有观众缘。偏偏这二十年的时间，韩家人只参演了十部电视剧，可以说是韩国影视圈的损失。虽然韩家人很低调，但是他的美很高调，很长一段时间，哪怕是。到现在，鼻尖痣都被认为是美的象征。所谓“姐不在江湖，但江湖依旧有姐”的传说，只能说韩家人真的是从娘胎开始就注定要当明星啦。第三位，孙艺珍。二零一九年，孙艺珍以《爱的迫降》回归小荧幕，无论是颜值还是演技，都掀起了人生的另一巅峰。随着电视剧收视率周周屡创佳绩，竟然让她再度成为话题人物，许多新粉丝也将其历代作品拿回来回味一番。从《假如爱有天意》，我脑海中的橡皮擦，到《德惠翁主》，极致对决，即便中间横跨了十多年，却丝毫感受不到时间在他身上留下痕迹。弯弯的笑脸，流畅的脸型，高挺的鼻梁，绝对是女娲精心雕刻过的美貌。所谓梨花带雨，我见犹怜，仙女落泪，就是孙艺珍本人。对了，她的外号正是孙仙。而且如今四十岁的孙艺珍跟年轻时相比，只是眼角多了几道皱纹，脸上的胶原蛋白也不再饱满，五官没有动，孙艺珍也没有打针填充，还是那么美，可能这就是纯天然美女的底气吧。第四位李英爱，一说到韩国的母胎美女，当然就少不了元祖女神李英爱了。二零零三年，在 MBC 电视台的邀约下，以女主角之姿出演创设四十二周年特别企划大作《大长今》。不仅在电视剧开播没多久后，便随即引发全民追剧潮，并将韩国传统文化传递到东亚、非洲、欧洲等国家。其无人能敌的氧气颜值，更是数次引发热议。而二零二一年，李英爱凭着巨景一回归小荧幕，即使在片中邋遢扮丑，状态依旧超能打。去年的釜山电影节更说美貌惊呆了众人，相信照着这般步调发展下去，国宝级天后的位置一定还是无人可以撼动了。第五位韩孝周，做一名能够让韩剧男神李钟硕心跳加速的女人，韩孝周的美貌自不用说，当然也是天然的了。二零零三年在 MTM 模特选拔大赛。与 b e g i n r e 小姐大赛取得了佳绩，便顶着微笑天使的光环风光出道的她，不仅有着人见人爱的治愈系长相，实力也特别出色，一脸凭着非常特别的客人、一支美等作品获得各大颁奖典礼的认可。而值得一提的是，去年以青州篇特别来宾的身份做客首尔香包老师，他的朋友曾现身爆料韩孝周在国中被大学生搭讪的有趣事迹。对此，本人虽然谦虚回应，只是有些老气的，但光看毕业照就知道，如此清纯的外形真的是很难不让人心动呢。第六位何志远。和孙艺珍、全智贤、宋慧乔并称韩国当家花旦的何志远，也是韩国鼎鼎有名的母胎美女。2000年主演首部电影《真实游戏》，便凭着精湛的演技，一举拿下第三十七届大中奖女子新人奖。随着名号打响，在如雪片般飞来的喜悦中，也陆续挑战了《色戒》《时空》《查姆》《齐皇后》等不同题材的作品。而早已在2017年步入四十岁的她，回看当时出演的《医疗船》，与七年前的《秘密花园》相比，现在的模样也只有变得更成熟、更漂亮而已。只能说，又是一位被。时间遗忘的女人啊
。第七位金泰熙曾打败宋慧乔、韩佳人与全智贤，夺下韩国第一美女称号的金泰熙，尽管现在已经为人妻、为人母了，但她的美貌依旧和学生时期有的拼。高考时以接近满分的成绩考入首尔大学服装设计系的她，除了因学霸中的学霸而小有名气之外，无人能敌的清秀脸蛋与甜美笑容，引她成为了全校最亮眼的那颗星星。不过，作为演员，金泰熙并不高产，出道二十余年，一直演过十二部电视剧和五部电影。貌美的她对于演艺事业并不特别感冒，因为她本就是财阀之女，同时还是学霸，考上了首尔大学。就算不当女艺人，她也会有精彩人生，有颜值，有脑袋，又有才华。果然，在金泰熙的人生中是没有黑历史的呀。第八位，宋慧乔，早在一九九六年出道前便因惊人美貌登上《脸赞》中后群而称霸江南地区的宋慧乔。作为一名从小美到大的母胎美女，其事迹是比也是不容小觑。高中时期就读恩光女中的她，或许会让人怀疑，要在一群女生之间显得独树一帜是否有些困难？但典型的韩国美人像，再加上全身上下散发出来的清纯氛围，真的只能用鹤立鸡群来形容。本以为宋慧乔这种甜美长相会老得快，没想到她竟然很抗老。除了苹果肌不再饱满，其余没有太大差别。今年四十一岁的宋慧乔能有这种状态，已经很不错了。而出道至今二十六年，一路让粉丝见这么老传说的他，爆剧《黑暗荣耀》第二季也即将在三月上线，到时候一定要记得死守直播了。第九位林润娥，凭着惊人的舞蹈实力与可爱的小鹿面貌，在小学六年级时一曲同归 S M 周六公开试镜，成为旗下练习生的林润娥，不光从这般华丽事迹来看就能感受到其漂亮程度，在新生代辈出的爱豆界中，出道十五年依旧站在 K pop 顶峰，这点也再次验证了其女神地位屹立不摇。而当年在繁忙的行程中，仍努力考取东国大学戏剧电影学习的他，除了在入学时就自然而然地传出风声，成为校内风云人物之外，过往的毕业照一公开，更是让粉丝纷纷表示，果然是校花等级。看到照片又恋爱了。第十位，裴秀智， 2 0 1 0年作为 Miss A 员出道，便凭着清纯甜美的外形与能歌善舞的实力，迷倒千万少男少女的秀智。随着 Dream High 建筑学概论一连两部作品都大获成功，可说是就此成为了韩国演艺圈最炙手可热的新星。裴秀智从小学开始就在网上发自拍，初三被星探挖掘并成为练习生，十六岁就出道了。看一眼照片便知，她确实没有整过容。而出道至今十二年，依旧以大师之姿活跃于各大领域的她，这些年不仅凭着各式角色展现出自己作为演员的可塑性，更为成熟的清纯美貌也让她多次打败宋慧乔、孙艺珍等著名的母胎美人，成为选美票选常胜军。以上就是韩国十大纯天然美女的盘点介绍，你最喜欢哪一位呢？在感叹着她们惊为天人的美貌的同时，各位也要记得勤保养、多运动，和她们一起战胜年龄哦。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。